担心，你不要把人逼到绝路上，是你自己不能生孩子，家空了，他不要你的。在检查，对不起、啊。哎，医生怎么样？还检查呢，等着吧什么事啊？交完费回去好好休息吧。真的不用住院吗？住什么院呢？好着呢，好啊，保持好好心情。刚真的我都快吓死了。没事儿，一会儿我叫小王送你回去。哦。今天的事情不好意思，啊。不好意思就完了。我们家姚薇自从认识你们两口子之后，接二连三出事儿，你知道吗？今天的事情是我们不对，不管这事情最后是什么情况，我们都会在经济上做出一定的补偿的。我知道你有钱，江总，但不是所有事都能用钱解决。你也快当爸了吧？来，你给我算算，按你的标准，你们家孩子值几个钱啊？程导，程导，医生叫你。啊，来了。这日子还长着呢，这才哪到哪儿啊？只要你坚信你以后的生活一定会是幸福的，那眼前的不愉快就是过眼云烟。我跟你说啊，垃圾他就只配跟垃圾在一起，你就让垃圾把垃圾给带走，什么呀？败类啊，垃圾，啊、滚一边去！就对了嘛，保持好心情。嗯，快递银行好啊，我真没事儿。我在留院观察一天，我明天就出院了。
名字？我叫柳青。你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液。不签约离婚协议的话，你名下的资产就要被估算进来。曾经我以为信任是尊重，我从来不看他的手机，不查他的电脑，我相信他，也相信自己。我一直认为这是夫妻之间最基本的默契，但现在，我认为信任是纵容，是信任给了他欺骗和背叛的勇气。回想起江红凯那一张张照片，和他为了离婚，精心编造的一个个故事，一个谎言终究要用无数个谎言去弥补，而我们建造的一切信任，也在这个瞬间完全坍塌。你要有什么需要帮忙的，呃，反正我那意思就是。家里所有的密码都是你的，嗯，手机的、iPad 的、银行的都是你的。我从来没有看过他的手机，没有查过他的任何事情，从来都没有怀疑过他。我在他的 iPad 的相册里，就是跟手机同步的内容，看见了他和那个女的拍的照片。时间显示是一年前，十年多了。嗨，我觉得你也不用这么快下定论，是吧？那万一照片上不是一个人呢？呃，只是普通朋友，不是那个女的呢？见过的，嗯，在他办公室里的，他就是。这事儿你要想怎么做决定，他也是得两个人做决定的事儿。不回来，就是不回来。跟我说他公司面临危机，要去融资，要去处理，要去绝对反击，我就要包容、理解、支持。就像个大傻子，天天在家等着回来。你就是个大傻子。我这可能是有点孕激素啊！不是这男的太不是东西了，啊！我要是你的话，我跟你说，我给他一大耳刮子。走走走走，我带你找那女的去。是让他住在哪儿？你怎么找他？这不是有了吗？你不让我问这个吗？三诺尔的电视上吧，你看看。嗯，是这。租的还是买的呀？这要买得花多少钱吧？他总还是有实力。我是说，这房子必须得要回来。那是在外边等啊，还是进去啊？要是江红凯不在呢？那不正好吗？打小三啊！我是说，万一不是咱们俩猜的那样呢？呃，那那那
，那就误会一场皆大欢喜啊！哎呦，姐姐，咱们先进去啊，把这事儿给弄清楚了。你能不能拿出你在职场上弄我那勇气，而拿出来弄他们？我心里虽然知道百分之九十九开门的就是江浩开。可万一有百分之一的希望呢？来来来来来来来，你看要是发车吗？那我明天来接你。打算躲到什么时候？家里发生什么事儿了？发的微信都没好声好气的。离婚协议书。签了。签了。满意了。我有什么满意不满意的？我得赶紧交给审计去。然后呢？然后等他们审查通过了，没什么风险了，我们还可以复婚呢、啊。怎么了？看看，柳青，是吧？二十八岁，也不年轻了呀。哇、哦，当然要看跟谁比了。你在查我是吗？你不信任我是吗，江红凯？以你的智商，不是早就该料到会被我发现的吗？还是我在你心里
根本就是个蠢货，连遮掩都草草的遮掩掉了。事情不是你想的那样。那是哪样？当初是你想做丁克的。你知道我喜欢孩子的。你说你要搞事业，不想在这件事情上过于费心费力了。是你啊，你逼着我放弃的。是我逼着你放弃的吗？我们又不是没有试过，是你怀不上。明白了，那就离了，离婚。啊，事情真的不是你想的那样。柳青怀孕完全是一场意外，她一直瞒着我，没告诉我。等我知道这件事情之后，那孩子长到了，已经没有办法不让他生下来。是，我当初也想着第一时间告诉你的，可是我不知道怎么开口。我的出发点真的不想伤害到你，不想伤害我。是，江红凯，你什么时候变得这么虚伪了？你婚内出轨，跟别的女人搞不正当的关系，你说你不想伤害我，你转移资产，骗我离婚，你说你不想伤害我，你迎接新生命的喜悦，你照顾他照顾的无微不至，我都看得一清二楚，你说你不想伤害我。事情是伤害到你了，可你为我着想过吗？啊，当初为了创业，我们失去了太多能够要孩子的机会了。而我现在呢，事业是越做越大，孩子呢，越来越成为了我的一个心病，一个遗憾。而你现在错过了最佳的生育时间，难道让我逼着你不惜伤害自己的身体为我生孩子吗？这不现实。安心，你看这件事情这样好吗？只当这件事情没有发生过，等他平安的把孩子生下来了，我要让他立马消失。从此以后不会再出现在我们的生活当中，然后孩子记在我们的名下，我们只当借着他的肚子生了这么一个孩子，我们才是同甘苦共患难的夫妻。江红凯。当初我刚跟你的时候，你什么都没有，但我没有爱。江红凯，当初我刚跟你的时候，你什么都没有，但我没有爱，我没有感情。只要你说你要做事业。怎么样，我都会支持你。但现在看起来，这一切就像离婚协议一样，我觉得我自己像个小丑。你知道我家人怎么说？你现在提这还有什么意思啊？另外，不要在我的面前再提你们的家人了，好吗？好。那我们说点有意思的。我可以毁我的身体，我可以生孩子，我们可以做试管，现在办法有的是，让他把孩子打掉，还有，你给他买的房产，还有这段时间所有的花销，这是我们夫妻的共同财产，让他通通还回来 ，OK？ 这不现实。
看离婚的事情，你打算怎么处理？房子归你，你名下的财产都归你。另外，我再给你转两千万，无非不就是为了钱吗？还真就是了。好，我们是合法的夫妻。作为合法的夫妻，我拥有获得一半财产的权利，甚至更多。因为要知道，你才是那个出轨的、冷暴力的过错方。安心，我提醒你，你别妄想得到太多。再有，我们俩这样的是拉锯战，对双方哪个都没有好处，你明白吗？我都快不认识你了，没关系。就这么耗着，我有的就是时间。好，我让我的律师找你谈。带着呢，你给我，明天我拿去修。还生气呢？别生气了，别气了。陈亮，通过今天这事儿，我觉得我们对于孩子的教育理念上有很大的分歧。是是，咱们俩没跟小孩一块生活过。当父母也是头一回，没什么经验，这不正好趁机磨合一下，实践出真知吗？咱们的方法也不一定谁都对。当然，你对的概率肯定是要大一些的。我俩以后有时间还是去报个育儿班吧，让系统的学习一下。你非得在这儿争个你死我活，有什么意义啊？也行，都忙过这一段嗯，别生气了。没生气了。真的？嗯。贴这个我看不出来啊，你给老公乐一个。你别弄，弄面膜那会儿立。三个人。喂，喂，你还好吗？有时间吗
？有啊。我把地址发你，我来找我。你干嘛去、啊？安心找我，应该有急事儿。你们俩不是不对付吗？找你干嘛？我听他那语气，应该是离婚了。哎，他这人之前应该也没攒下过什么朋友。我要不去，有点不仗义了吧？你这是成功拆散了一对夫妻啊？什么叫成功拆散啊？她老公出轨有错在先，好吗？女人呐。这个时候最脆弱，要是没有个人在旁边陪着吐吐槽什么的，我估计都会出人命。你太敏感了吧？她这个年纪也不是小姑娘了，应该不至于。那你去了，好好劝劝她，没什么大不了的。毕竟离婚之后还能分亿万家产呢。对呀、啊，真正的富婆要诞生了。嗯，好羡慕。你什么意思？我就是单纯的羡慕他有钱，不羡慕，我一点也不羡慕，开玩笑的。去哪儿啊？我送你。不用了，你家里不还是有孩子吗？他一会发地址给我。那你要自己去，可小心点啊。哎呦，我知道，知道了。婚就有了保证，就一心对人好。你把这一家当一城池营垒，在保护的时候，人早就想冲破围墙了。这本来世界上的事儿，他就没一个定数，没什么傻不傻的，说不准的啊。那要我说呢，既然他都已经在外面寻找新目标了，那你就别在一个歪脖子树上吊死了呀。我现在什么都不敢想，你有什么可不敢想的？来晚了，再罚一杯。他怎么在这儿呢？谁呀、啊？有意思哈。哎，不是你干嘛去、啊？碰到熟人了。妞啊！我跟你分享一下啊，你俩没孩子，对吧？你就当。青春为了狗，你前夫去世了，留了一大笔遗产，你现在就是妥妥白富美啊，姐姐，你还怕找不着优质的爱情？应该是幼稚的爱情。缘分啊，五十万姐姐。怎么又是你？缘分啊。缘分，来，给我卡啊，给你打钱。哎，等会儿，打什么钱啊？五十万，我欠了五十万。五十万
，就你怎么会？哎哎哎，别别别别别！小浩，你先别冲动，你等明天酒醒了以后再说行吗？不行，你不知道他，安没完没了，真是太馋人了，没完没了。来，卡号卡号。哎，姐姐，这么说话没劲了啊！你欠我钱还不允许我要了是吧？我也不知道。是不是真的欠你钱啊？欠你多少钱？但他现在已经喝醉了，咱们能不能稍微缓一个晚上？明天早上等他酒醒了。这事跟你有关系吗？卡号，你赶紧给我呀！你怎么不给我？别说五十万，五千万钱都能给你。哎哎哎哎，你这飘的有点快呀、啊！啊，他跟你什么关系啊？你这不是分手费吗？能别胡说八道吗？我还在这站着呢。哎，你没有胡说八道。你如果今天非得要转呢？哎，我现在叫警察过来，让他来处理，行不行？姐姐就是姐姐哈，来酒吧玩还这么严谨。哎，你俩跟我那边人兄弟喝一杯，喝高兴了，五十万先缓缓。哎，夫人，弟弟，成年了吗？啊，跟姐姐玩爸总这一套，但我们没见过世面的。说过了啊，五十万，喝高兴了再给你们打折。你先跑了，朋友在哪儿呢？后面卡座儿，小屁孩！哎哎哎，你给我回来！哎，你给我回来！哎，你给我清醒一点！就算你要奔新生活，你也不能这么生冷不气吧？你知道那都什么人吗？走，安心，把我酒拿着，酒酒拿着。哎呀，洪山，那女的你认识吗？我认识。从了啊。好的。哎，再漱一下口。哎呀！啊，这啊，哐哐一顿干，至于这么报复自己吗？啊啊！一直。想让我开爱你，回来跟我说什么？嗯，他说让那个女的把孩子生下来，我们养。什么玩意儿？嗯，这还来个去母留子，跟这玩意儿宅道呢？你别跟我说你答应了，不然我一辈子看不起你。我怎么可能答应养他的孩子？他们的孩子啊！我、嗯、哥、啊、年轻的时候，他跟我说要做丁克，我不顾了其他人的反对，我答应了。现在他出二房。没了，这个世界真的太可笑了。我跟他说，我说，你让那女的把孩子打掉，真打掉，我给他的东西，我都拿拿回来。生呀，生我给他生孩子，不可能。这苍蝇要是吞下去，肯定会难受一辈子的。以我浅显的对你的了解啊，你安心，你这又硬又臭的脾气，这辈子都改不了了。就算你忍到这一时，你也忍不了一世，是不是？我、嗯、哎，在哪？我是不是真的一无是处？
，长得又漂亮啊，又有智慧，这个还长着呢，大把行程我等着你呢。小心台阶啊！回家了啊！哦，小心台阶啊！哎，哎呦喂，哎，哎呦呵！需要帮忙吗？谢谢。哎，啊，走了。这姐姐到底怎么回事啊？为什么不高兴啊？不会真是因为那五十万闹了吧？可是你这小孩年纪不大，怎么满身同学味儿，恨不得跟全世界宣誓你是债主是不是？成年人的生活有很多麻烦呢啊！你们小孩不懂。大姐，我成年了，哪能憋到小孩小孩的嘛？要不身份证拿出来给你看看，行吗？行行。哎，小心头，小心头，哎，来，收腿。哎呀，谢你啊！哎，别逞强了吧，叫我代驾吧。我又没喝酒。哦，孕妇，孕妇姐姐，那你一会儿打算怎么一个人把她送上楼啊？还是说你就打算陪她在车里睡了？你好，小林。不在。去家都会，将为您导航到家都会。哎，你们给我帮个忙，我看看他包里面有没有钥匙啊、门卡之类的。有吗？有，但是那上面没写门牌号啊。有就行，给我。门卡上面写门牌号，等着你去抢劫吗？那怎么办？我知道他哪个楼，待会再说。空调给的不够啊！热啊！怕他冷
下来吧，姐姐。来，头小心头，腿腿腿腿先迈出来。谢谢啊，我自己送他上去就行。哎哎哎！别别别别！哎，哎，我天！哎，哇、哦！嗯，那个，你还得再帮帮我。你说你这安全意识是不是要多一个？毕竟你是战士，是吧？那谁知道？万一你要把他们家贵重物品拿去卖了，哎，你干嘛呢呀？哎，对不起啊，啊，姐姐错了，行不行，弟弟啊，姐姐错了。是怎么回来的？断片了，我不知道啊。我昨天一早就走了，谁知道谁送你回去的？啊！逗你玩呢，我能把你扔在那龙潭虎穴吗？我送你回去的，放心吧啊！从财到色，一点没丢。真不该喝那么多。那我昨天可拦不住你。怎么着？这是清醒了，起了，哎，起了起了，也清醒了。一会儿，我给徐总打个电话请假吧。这段时间我状态也不太好，就先不去公司了。嗯，我也觉得你别来，赶紧先忙好你那摊子事儿吧。有好消息告诉我啊。那个，昨天那个，那个麦克，麦克。昨天他跟我一起把你送回去的，我严丝合缝的盯着他走出的你家门，你也可以放心。啊，那你这小帅哥，除了嘴损一点啊，那我觉得人还是挺好的。你欠他那钱，知道了，我会尽快还的，放心。行，那那没事了，那这样吧，哎，姚薇，嗯，谢谢你啊。不用，给点封口费就行。挂了。哟，好了。都几点了，不知道吃饭了，还以为自己年轻啊。我知道你懒，在楼下买的，这楼下什么吃的都有，打个电话还管送，你能不能把自己管好啊？您这么早来就是给我送早点来的，这么瞅着我干嘛？给你送个早点还另有所图啊？你这点算计，也在用在你爹妈这儿。怎么，这父女俩还有过不去的坎儿？我这都上门了，还要兴师问罪啊？走、啊，
，上次是我态度不对，可那也是为了你好啊。你说说，你跟江红凯假离婚这个事儿，说到底，你还是想的不够明白。我看，今儿个你也别去公司了，咱们爷儿俩把这个事儿掰开了揉碎了，好好说一说。如果不是假离婚，你们如果真的离，你们会支持我吗？真离婚啊？你跟江红凯吵架了？闺女啊，你从小到大都很有主心骨，一路下来还算顺畅。我跟你妈，在你的问题上几乎没操过心，她总是为了你弟弟来麻烦你，让你心烦。为难，你肯定底下没少怪罪我跟你妈，你也不用埋怨，我知道你委屈，可是这当爹妈的呀，这心里边有杆秤，哪个孩子不省心，过得不如意，这当老家的私下里都会有点帮助。要是江红凯为这点事儿跟你吵架，那打今儿起，我们就不再麻烦你了，爸。我跟江红凯的事儿跟咱家没关系，跟你关系。这夫妻间吵架是常有的事儿，闹归闹，不能总提离婚。一来二去，有多少情分也架不住这么上。要这婚必须得离呢。爸，在那儿，看见了吗？这是他的车。你来，我来啊。行，姜还是老的了。哎，你不懂吧？我们年轻的时候管这种行为就叫淫乱，那我就给他喷一渣男，不够直接，你就喷上淫乱，这可是您说的啊？淫乱的淫怎么写？银子的银。哦，对。哎，别跑了，别跑了，别跑了，别跑了，别动，都别动。江红凯，你还开会呢？江红凯。你敢欺负我闺女，我跟你拼了！快走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走
，这一大家子花的钱都是你的。等我和你爸儿走了，哎呀妈，你听他说。我们俩走了，我们手里那俩钱儿、啊、哈，我一分都不给你弟弟，都给你啊！你，哎，回头拿个纸，拿个纸写写的写清楚了，这听见了没有啊？听见，听见了。真不怕。妈，别哭了，别哭了。这怎么还哭上了？不是，我在你们心里就这形象啊。你们放心啊，这钱我绝对不要。回头，我就和小杰出去找工作去。你看，我们都是你的后盾。不过姐啊，我可真不是贪心。这件事儿出气归出气，但是在钱上不能轻饶了他。我看法律了，他是过错方，您得让他出出血啊。钱，又垫着钱，什么钱该要，什么钱不该要，不清楚啊。这种人。住在一起都揪心，你不担心你姐，我还担心呢。安心，甭听你弟的，今儿跟你假离婚，明天不定又做出什么来了。收拾东西，赶紧跟他断。我的意思是，这婚该离，但是咱不能让他欺负了安家呀。那家业还有我姐一半呢，我姐这么多年容易吗？怎么就便宜了外人呢？哦，我姐大好青春给他了。他现在好了，把我姐一脚踹开，凭什么呀？你这也难受了。嗯，我看看哪儿，这也不行啊，这也。告诉你，平时健身吧，你又不健，你不动，你爸就天天就往床上一摆，看电视。啊。跟江红凯在一起的日子，我总觉得自己的家人是一个负担，甚至因为他们而感到羞愧，想要离这个家远一点。直到今天，我才发现，我错得很离谱。其实他们一直在我身边，默默支持、保护着我。这个家，才是我最温暖的港湾。真的下定决心了，嗯。还要麻烦你帮我起草一份离婚协议书，以德报怨，何以报德？不是我的我不要，该是我的，一分都不能少。我要通通拿回来，这次我绝不退让。离婚协议书一式两份，也已经寄给了江红凯，你收集的那些证据已经足够了。江红凯婚内出轨，还要同非法定妻子生下孩子，他的这些行为已经严重的违反了我国婚姻法中规定的夫妻互相忠诚的义务。女方看在夫妻一场的份上，愿意同男方和平分手协议离婚，女方要求资产平分，这包括男方银行账户下的现金以及股权资产，另外柳青的房产以及为他所有的花费必须限期追回，作为夫妻的共同财产分割。如果协商不成，我们可以走诉讼程序，法律肯定会站在你这一边。安心，上次是我的态度不好，说了很多不该说的话。这些天我一直很懊悔，一直想约你出来聊一聊。柳青的事，是我做错了。你是最大的受害者，对你的伤害，我很抱歉
这几天，我一静下来，就能想起我们之前很多很多的过往。那时候我刚创业，我们住在一个非常简单的一居室里，冬冷，夏热，最困难的时候，为了省钱，我们连电暖气都不舍得开，你还嘴硬说不冷。为了给你买钻戒，为了和你结婚，我在外面接私活，连着熬了一个月的夜。你也是傻，我当时就是一个什么都没有的穷光蛋，你竟然还肯嫁给我现在说这些还有什么意义呢？很多人不都是这样的，能共苦，但是不能同甘。我知道，我对你还是有感情的，我也相信你对我也一样。这活过成了这样的，我很难受。现在的日子过成这样子，都是我咎由自取。我我我压力真的很大。你想，我的父母岁数大了，身体也不好，我都不知道怎么开口跟他们说。再有就是你爸和你弟到公司里那么一闹，现在公司所有的员工都在背后议论我。是，现在公司经营的状况还可以，但市场的风险实在是太大了，我随时都可能倾家荡产。我们都是成年人了，对吗？是。要为自己的错误付出代价。我们毕竟夫妻一场，你能不能够？真的，我真的是太难了。你想怎么样？三千万，一次性付清。三千万。这些钱足够你生活的很好了。再有，我们还可以成为朋友。你即便以后遇到什么困难了，你可以随时给我打电话。江红凯，前面你为是给我追忆往事，又是诉苦，目的就是为了这个，我讨价还价来的。你是花了不少心思，但是演技实在是太拙劣。安心，你听我解释。你省省吧，我今天就不该来这儿，在这儿给你浪费时间。你以为我还是那个一直那么爱你，一切以你为重心的安心吗？不可能啊！财产分割的时候，我们没得商量。以后处理离婚有关的事情，任何问题找我的律师直接聊。还有，同意协议离婚，是给你，也是给我的婚姻最后的尊严的。如果还不行，我会提起诉讼。请法律给我一个公正的判决
喂，爸。闺女啊，干嘛呢？我在外面呢。你今晚上回来吧，想吃什么，妈给你做啊。对，千万不能因为离婚这事儿熬坏自己的身子，实在不行就回家住，千万别自己硬撑着。嗯。你都多大了？放心吧，啊、嗯，我能照顾好自己的。你爸说的话你记住了啊！嗯，我过去了呀。行了，挂了啊。我一会要产检，好，让小王送你去，我也会尽快结束的。啊，行，没问题。来，来，老公，嗯，再忙呢也要记得吃饭，累了呢就休息一会儿。最重要的是，要想我。会的。早点回来。好，走了。注意安全。嗯女方要求资产平分，作为夫妻共同财产分割。你是怎么想的？我知道，今天是我做的不对，可我就是害怕。你怕什么？这日子一天天的过去了，就是这么一直拖着。我怕你不要我了，我怕孩子没有爸爸，我真的太害怕了。我跟你说了多少遍了，这件事情我来处理，我来处理。你为什么这么不信任我呢？我不是不信任你，是安心他有一半的财产。这得是多少钱呀？这公司是你一手打拼下来的，他凭什么下收那么多战利品？不，就即便战利品不给他，也应该是我的，对不对？是你的，可我就是不想让你吃亏。你是不想让他吃亏？我不想让我们的孩子吃亏，我错了吗？我肚子里的孩子姓江啊，我可以什么都不要，我没关系。可你不能不为我们肚子里的孩子考虑吧？你想过没有？我怎么可能让你和孩子吃亏呢？会吗？不会。可是我就是……行了，别说了，我来找你谈，就是要认真的告诉你，这件事情你不要再插手了，我会用我的方式解决他的。OK。